আসসালামু আলাইকুম আপনারা একটু সবাই আসেন এবং শেয়ার করে দেন আজকে আমি এর আগে পোস্টে বলে দিয়েছিলাম যে লিখিত হচ্ছে বিজ্ঞানের এই অংশ কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি অংশ নিয়ে অনেকেরই খুব ভয় থাকে সো এটাতে আমি আজকে যেটা করব কিছু টপিক লিখে দিব যে টপিকগুলো থেকে আপনারা শুরু করতে পারবেন বিশেষ করে যারা তেতাল্লিশতম বিশেষের লিখিত দিবেন আপনারা একটু লাইভে জয়েন করেন এবং হচ্ছে একটু শেয়ার করেন তেতাল্লিশ বিশেষের লিখিত যারা দিবেন তাদের জন্য আমি কতগুলো টপিক লিখে দিব এবং একটা বেসিক ধারণা দিব যাতে আপনারা এই এই অংশটার ভয় আর না থাকে কিভাবে ভালো একটা প্রস্তুতি নেবেন এই অংশের এবার লাস্ট যে বিশেষটা গেল আমাদের একচল্লিশ বিশেষ এই বিশেষের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিজ্ঞানেরটা একদম সহজই হয়েছে বা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা তেমনই হয়েছে তো এর আগে চল্লিশতম বিশেষের প্রশ্ন একটু হার্ড ছিল হার্ড ছিল বলতে কয়েকটা কোশ্চেন একটু একটু হার্ড হয়েছে সবার জন্যই তো বিগত যতগুলো বিশেষের পরীক্ষা গেল রিটেন পরীক্ষা এই রিটেন পরীক্ষাগুলোর আমি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে দেখলাম বিশেষ করে এই পার্টটাতে কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক্সের এই পার্টটাতে যে কোন কোন টপিকগুলোর যদি আমরা গুরুত্ব দেই গুরুত্ব দিলে হচ্ছে আমরা ভালো করতে পারব তো সেগুলো নিয়ে আজকে একটু আমরা আলো আলাপ আলোচনা করব আপনাদের অংশগ্রহণ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং প্রাণবন্ত হয় তাহলে আমি খুব ভালো রেসপন্স পেলে হচ্ছে আমি ভালো ডেলিভার দিতে পারবো ডেলিভারি দিতে পারবো নইলে তো পারবো না সো আপনার লাইফটা শেয়ার করেন আর এখনকার সময় এক সবারই একটা প্রবণতা হয়েছে লাইভে ক্লাসটা হচ্ছে কম দেখে মানে রেকর্ড ক্লাস দেখে সবারই হয়তো খুব ব্যস্ততা আছে এখন বিষয় হচ্ছে আমাদের ভালো করতে হইলে অবশ্যই পড়তে হবে পড়ার কোনো বিকল্প নাই মানে আজকে আমার এই আলোচনা শুনলে বা ক্লাসটা দেখলে এমন বিষয়টা এমন না যে আপনার না পড়লে আপনি পারবেন এই ক্লাসটা দেখলেই এমন কোন থিওরি বা ফর্মুলা আছে যার উপর ভিত্তি করে আপনি লেখাপড়া না করেই হচ্ছে পরীক্ষা ভালো করতে পারবেন এইটা পারবেন না পড়তে হবে যেভাবে যাই করার না কোনো পড়তে হবে এখন পড়াটা হচ্ছে একটু গোছানো দরকার গোছাইয়ে পড়া দরকার এবং যারা একদম নতুন তেতাল্লিশতমতে নতুন পরীক্ষা দেবেন বিশেষ করে তাদের জন্য যে কোথা থেকে শুরু করবেন সিলেবাসটা কেমন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেকের ধারণা নেই এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী সাধারণ বিজ্ঞান সহ কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি নিয়ে আমরা পরে আরও ডি ডিটেলস আলোচনা করব আজকে জাস্ট আমি এই অংশটুকুর মধ্যে নিয়ে কয়েকটা টপিক নিয়ে কথা বলবো যে টপিকগুলো আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই টপিকগুলো যদি আপনি মোটামুটি শেষ করেন বেসিক আকারে তাইলে হচ্ছে আপনার প্রায় এইটটি পার্সেন্ট প্লাস প্রস্তুতি শেষ হয়ে যাবে আর যখন এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট প্রস্তুতি হয়ে যাবে তখন আর আপনার ভয় থাকবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় দেখেন আমরা সাধারণ বিজ্ঞানে লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লিখিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই অংশ হচ্ছে টোটাল মার্ক হচ্ছে একশো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রিলিমিনারি অংশ হচ্ছে আমরা তিরিশ মার্কের পরীক্ষা দিয়ে আসছি তিরিশ মার্কের পরীক্ষা দিয়ে আসছি যার মধ্যে পনেরো মার্ক ছিল হচ্ছে কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি আর পনেরো মার্ক ছিল সাধারণ বিজ্ঞান আর এখন আমাদের লিখিত যে পরীক্ষাটা হবে 
সেই নশো মার্কের পরীক্ষা সেই লিখিত পরীক্ষাতে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অংশে আমাদের একশো মার্কের এটা পরীক্ষিত হবে তো এই একশো মার্কের মধ্যে একশো মার্কের মধ্যে আমাদের এই কম্পিউটার কম্পিউটার এই অংশটা থেকে হচ্ছে আমরা প্রিলিমিনারিতে দিয়ে আসছিলাম পনেরো মার্কের একটা পরীক্ষা দিয়ে আসছিলাম লিখিত পরীক্ষা আইসা হচ্ছে এখানে আপনাকে দিতে হবে পঁচিশ মার্কের একটা পরীক্ষা পঁচিশ মার্কের তো পঁচিশ মার্কের পরীক্ষা আর এইখানে ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি আমি এইটাকে ইলেকট্রিক লিখে রাখলাম ইলেকট্রনিক এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি এই অংশটাতে হচ্ছে পনেরো মার্ক তাহলে হচ্ছে তিরিশ সরি চল্লিশ কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি অংশে পঁচিশ মার্কের লিখিত পরীক্ষা আর ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স অংশে হচ্ছে পনেরো মার্কের টোটাল চল্লিশ মার্কের আর বাকি যে সাইট মার্ক এই সাইট মার্কটা হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের সাইট মার্ক আর বাকি চল্লিশ মার্ক হচ্ছে এই অংশে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি অংশে তো এই এই অংশের মধ্যে কম্পিউটারে এখানে কি হয় বারোটা প্রশ্ন আসে বারোটি হচ্ছে প্রশ্ন আসে এবং আমরা জানি প্রত্যেকটা প্রশ্নের মার্ক হচ্ছে টু করে বারোটা প্রশ্ন দেওয়া হয় পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষায় বারোটা প্রশ্নের প্রত্যেকটা প্রশ্নের নম্বর হচ্ছে টু এই বারোটা প্রশ্নের মধ্যে আপনার দশটা প্রশ্নের উত্তর করতে হয় দশটা প্রশ্ন যদি উত্তর করেন তাহলে কত হয় টু করে পঁচিশ মার্ক সো এটা হচ্ছে কম্পিউটার অংশ আর ইলেকট্রনিক্স অংশে কি হয় আটটা প্রশ্ন আসে আটটা হচ্ছে প্রশ্ন আসে আর আটটা প্রশ্নের এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান বন্ধন হচ্ছে টু নম্বর তাহলে আটটা প্রশ্নের মধ্যে ছয়টা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে ছয়টা প্রশ্নের উত্তর এবং প্রশ্নগুলো কেমন হয় ধরেন প্রশ্ন আসলো যে সিপিউ কি এটা একটা প্রশ্ন পরে আবার একটু একটা অংশ থাকবে হয়তো যে চিত্র সহ আলোচনা করুন এরকমের প্রত্যেকটা প্রশ্নের ক্ষেত্রেই একটা প্রশ্নের সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন থাকে একটা বড় প্রশ্ন থাকে একটা ছোট একটা মানে লেজ লাগাই দেয় আর কি তো এরকমের কোশ্চেন হয় সাধারণত তো বারোটা প্রশ্নর পাবেন আপনি এর মধ্যে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কম্পিউটার এই অংশে লিখিত পরীক্ষায় ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স অংশে আপনাকে হচ্ছে আটটা প্রশ্ন আসবে সে মধ্যে ছয়টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সো এই হচ্ছে টোটাল চল্লিশ মার্ক তো এখন আমরা একটু কয়েকটা টপিক লিখে দেই সেটা হচ্ছে কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক্সের এই অংশে যে এই টপিকগুলো আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং এই টপিক ধরে আপনারা তেতাল্লিশ বিসিএসের যারা পড়বেন তারা হচ্ছে লেখাপড়া শুরু করে দেন বই হচ্ছে যে কোনো একটা গার্ড বই ফলো করতে পারেন আর কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্সের এই অংশের জন্য নবম দশম শ্রেণীর যে বোর্ড বই আছে অষ্টম শ্রেণীর বোর্ড বই আছে সেখানে কিছু সিলেক্টেড টপিক আছে সেগুলো পরে আমরা আলোচনা করব সেখান থেকে পড়তে পারবেন তো এখন আমরা একটু আপনি একটু লাইভটা শেয়ার করে দেন লাইভটা শেয়ার করে দেন কোনো প্রশ্ন থাকলেও বোধ কমেন্টস করতে পারেন প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করতে পারেন আপনারা এখন যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক বিগত যতগুলো বিশেষ লিখিত পরীক্ষা গেছে এই সবগুলো লিখিত পরীক্ষার এই সব টপিক থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে বারবার বারবার এই সব থেকে থেকে প্রশ্ন আসছে সো এই টপিকগুলো অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে যেমন আমরা প্রথমে হচ্ছে কম্পিউটার অংশ থেকে বলি যে কম্পিউটার অংশ আমি আর লিখলাম না হেডিংটা আপনারা হেডিংটা দিতে পারেন হচ্ছে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি অংশ এই অংশের মধ্যে কি কি প্রশ্ন আসে এতটুকু দেখা যায় বোর্ড মনে হয় আপনারা একটু শেয়ার করেন লাইফ একটু শেয়ার করেন তো এই অংশের মধ্যে কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তির এই অংশের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে আমরা লিখব সফটওয়্যার দেখেন সফটওয়্যার আপনাকে পড়তেই হবে একচল্লিশতম বিশেষে সফটওয়্যার নিয়ে নাকানি চোবানি খাওয়া হয়েছে কারণ এখানে প্রায় তিনটা কোশ্চেন আসছিল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হ্যাঁ তো প্রশ্ন কঠিন হয় বা প্রশ্ন মানে বুঝতে পারেন না এইটা আসলে বিষয় না বিষয় হচ্ছে প্রশ্ন কঠিন বলতে আমরা হয়তো প্রশ্ন ধরতে পারি না আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়গুলো প্রিলিমিনারিতে পড়ছিলাম যে সফট সফটওয়্যার উন্নয়নের কয়েকটা ধাপ আছে হ্যাঁ সেই সেই বিষয়টাই হয়তো রিটার্ন পরীক্ষা আসছে একটু এদিক সেদিক করে আসছে প্রশ্নটা অনেক সময় ধরতে পারি না আমরা আর কিছু না তো সফটওয়্যার পড়তে হবে পরীক্ষায় আপনি যদি বিগত কোশ্চেন দেখেন দেখবেন যে সফটওয়্যার কি সফটওয়্যারের প্রয়োগ কোথায় কোথায় হয় উল্লেখ করুন তারপর বলে যে সিস্টেম সফটওয়্যার কি এপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি পরীক্ষা সে যে সফটওয়্যারের শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করুন হ্যাঁ এই বিগত সব বিশেষে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোই থাকে এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপগুলো কি 
এই প্রশ্নগুলি থাকে বিগত বিশেষ থেকে আমরা দেখলাম এই প্রশ্নগুলি ছিল তো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আইসিটি এবং ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স নট অনলি এই এই টপিক সাধারণ বিজ্ঞানও যে কোনো বিষয়েই আপনার একটা বেসিক ধারণা আগে তৈরি করতে হবে বেসিক ধারণা যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি মুখস্থ করে কি করতে পারবেন না লিখতে পারবেন না তাইলে আপনি কোনো মতো হয়তো লিখতে পারবেন বাট পাশ করতে পারবেন না তো আর বিজ্ঞানের বিষয়টা হচ্ছে এখানে মার্কসটা খুব ভালো পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে এটা ম্যাথমেটিক্সের মতোই এখানে টু দি পয়েন্টে লিখতে হয় টু দি পয়েন্টে লিখলে যদি আপনি জিনিসটা জিস্ট জিনিসটা বুঝাইতে পারেন তাহলে আপনার হচ্ছে একদম ছাক্কা মার্ক পাবেন সো এই জন্য বিজ্ঞান ট্রাম কার্ড লিখিত পরীক্ষার জন্য ম্যাথ বিজ্ঞানে ভালো মার্কস তোলা সম্ভব এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে বেসিকটা যদি আপনি বুঝতে পারেন সফটওয়্যার জিনিসটা কি এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন প্রোগ্রাম জিনিসটা কি এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি কি করতে পারবেন এরপর আপনি লিখতে পারবেন মুখস্থ করে লেখা সম্ভব টেকনিক্যাল বিষয় না মুখস্থ করে আপনি পারবেন না ভালো পারবেন না সো এই জন্য আমাকে আগে কি করতে হবে এই সব টপিকগুলো এগুলো আপনি কারো হেল্প নিয়ে পারেন বা যেভাবে পারেন আপনি আগে বোঝার চেষ্টা করেন ইউটিউবে ভিডিও দেখতে আসে অনেক তারপরে অনেকে হতে পড়ায় হ্যাঁ আমরাও পড়াই সো বইপত্র আসে একটু একটু বেসিকটা বোঝার চেষ্টা করেন তারপরে কোশ্চেনের প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করেন যে কোশ্চেনটা কীভাবে হচ্ছে কোথেকে কোথেকে হচ্ছে এরপরে এই বেসিকটা শেষ করার পরে কিছু ক্রিটিক্যাল বিষয় আছে সব টপিকের মধ্যেই কয়েকটা টপিকের মধ্যে সেগুলো একটু দেখে রাখেন এবং বেসিকটা যখন আপনার ভালো হবে তখন ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো আপনার জন্য সহজ হবে তাহলে সফটওয়্যার পার্টটা আমাকে অবশ্যই পড়তে হবে তো সফটওয়্যারের পার্টের পরে আমরা আপনারা লেখেন যে সফটওয়্যারের পরে হচ্ছে আমি প্রোগ্রাম লেখেন প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসছে প্রোগ্রাম কি তারপর হচ্ছে প্রোগ্রামের মধ্যে আছে প্রোগ্রামিং ভাষা যে প্রোগ্রাম বলা হয়েছে যে প্রোগ্রামিং ভাষার যে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট সেটা উল্লেখ করুন প্রোগ্রামিংয়ের পাঁচটা প্রজ ভাষার পাঁচটা প্রজন্ম আছে সেই প্রজন্মগুলো কি কি উল্লেখ করুন পাঁচটি ভাষার উদাহরণ দিন তারপর আছে যে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন হ্যাঁ কম্পাইলার কি ইন্টারপ্রেটার কি এই কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার নিয়েই হচ্ছে বিগত অনেকগুলো বিশেষ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন আসে প্রায় সবগুলো বিশেষই কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এবার একচল্লিশে আমার পরীক্ষা দিলাম সেখানেও কিন্তু কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার ছিল কম্পাইলার ছিল সো প্রোগ্রামের কিছু কিছু সিলেকটিভ বিষয় আছে যেগুলো আপনাকে পড়তে হবে এবং যেগুলো পড়লে আপনি হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট কভারেজ হয়ে যাবে সো টেনশন করার কিছু নেই সফটওয়্যারের পার্টটা থেকে আমি প্রশ্ন উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার কী পরীক্ষা আসে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো কি সেটা পড়বেন প্রোগ্রাম জিনিস থেকে সেটা পড়তে হবে প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপগুলো কী কী সেটা পড়তে হবে প্রোগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন টুলস ব্যবহার করা হয় সেটা পড়তে হবে এই জন্য বেসিক লেভেলটা শেষ করলে আপনি যখন বুঝতে পারবেন তখন পড়ার সহজ হবে প্রোগ্রাম তারপরে লেখেন আপনি একটু লাইফটা শেয়ার করেন প্রোগ্রামের পরে হচ্ছে আপনি লেখেন যে ইন্টারনেট 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 তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল ইন্টারনেট তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল ইন্টারনেট থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন থাকে ইন্টারনেট প্রোটোকল থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন থাকে লিখিত পরীক্ষায় যে ইন্টারনেট জিনিসটা কি ইন্টারনেট কত প্রকার তারপর ইন্টারনেট সম্পর্কে কুড়ি নিয়ে কিছু ইনফরমেশন জেনে রাখা ভালো তারপর ইন্টারনেট প্রোটোকলের ক্ষেত্রে টিসিপি আইপি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল টিসিপি আইপি নিয়ে বিগত কয়েকটা বিসিসে প্রশ্ন ছিল এবং প্রত্যেকটা বিসিসি ইন্টারনেট ইন্টারনেট প্রোটোকল থেকে প্রশ্ন পাবেন আপনি এইচ টি এম এল কি সিএসএস কি হ্যাঁ ওয়েবসাইট কি তারপর ইউ আর এল কি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট প্রোটোকল কি তারপর হচ্ছে টিসিপিপি সুইট কি তারপর হচ্ছে ও এস আই মডেল কি ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন ও এস আই মডেল কি এই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে আপনি এখান থেকে উত্তর করতে পারবেন তারপরে আপনি চার নম্বর লিখতে পারেন হচ্ছে ডেটাবেস ডেটাবেস থেকেও প্রায় প্রায় বিশেষ প্রশ্ন আসে এবং ডেটাবেসের বেসিক ধারণা থাকার পরে ডেটাবেসের গঠনটা কেমন এইখানে প্রাইমারি কি কম্পোজিট কি ফরেন কি এগুলো কি ডেটাবেসটা কীভাবে গঠন হয় টেবিল কি রেকর্ড কি তারপর ফিল্ড কি সেগুলো জানতে হবে এরপর আপনার আসে ই আর ডায়াগ্রাম আমাদের আটত্রিশ বিশেষ আসছে ই আর ডায়াগ্রাম কি হ্যাঁ এনটিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম ই আর ডায়াগ্রাম কি এগুলো আসে এখানে এখান থেকে যে প্রোগ্রামের মধ্যে ফ্লো চার্ট আসে ফ্লো চার্টটাও জেনে রাখবেন খুব কঠিন কিছু না তারপরে সরি ডেটাবেসের মধ্যে হচ্ছে ই আর ডায়াগ্রাম কি এনটিটি রিলেশনশিপ কি তারপরে হচ্ছে টেবিল কি ফিল কি রেকর্ড কি তো বেসিকটা জানলে আপনার এই যে কোশ্চেনগুলো আমি দেখলাম এগুলো এগুলো বেসিক লেভেলেরই ছিল সো এই 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 এটা আপনি পারবেন ডেটা
বা নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ঠিক আছে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যেমন রাউটার রাউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকুন এটা চল্লিশের বিশেষ কোয়েশ্চেন ছিল তারপরে বলবে যে মডেম কি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হাফ কি সুইচ কি হাফ সুইচের পার্থক্য কি নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের মধ্যে এগুলো আসতেছে নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে আসতেছে যে ল্যান কি ম্যান কি ওয়ান কি নেটওয়ার্কিং জিনিসটা কি নেটওয়ার্কিং প্রয়োজনীয়তা কি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো বিগত বিশেষগুলোতে ছিল সো এই পার্টটা পড়তে হবে তারপরে কি আছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার আপনি এটা ধরে ধরে পড়া শুরু করেন যারা তেতাল সম বিশেষ দিবেন তারা হচ্ছে এই টপিক ধরে ধরে পড়া শুরু করেন বিগত কোশ্চেন আগে সলভ করেন তারপরে এই টপিক ধরে ধরে পড়া শুরু করেন বেসিকটা ক্লিয়ার করেন এরপরে আপনি আগান কম্পিউটার আর্কিটেকচারে এই পার্টটা থেকে প্রতি বছর কোয়েশ্চেন ছিল বিশেষ করে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিলাম সিপিউ কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মধ্যে সব থেকে বেশি যে বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আপনার একটু প্লিজ লাইভটা শেয়ার করেন আপনার একটু লাইভটা শেয়ার করেন প্রতি বছর কিন্তু সিপিউ নিয়ে প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন হয় প্রশ্ন থাকে লাস্ট বিশেষ ছিল সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কি সিপিউ কি মাইক্রো প্রসেসর কি আমরা জানি যে সিপিউর অপর নামই হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর হ্যাঁ সিপিউ কি মাইক্রো প্রসেসর কি তারপর কম্পিউটার আর্কিটেকচার একটা বড় অংশ এখানে হার্ডওয়্যার আছে সফটওয়্যার আছে হ্যাঁ হার্ডওয়্যারের মধ্যে অনেক অনেক বিষয় আছে যেগুলো পরীক্ষা আসে তো আর্কিটেকচারে এই পার্টটা পড়তে হবে এই পার্টের মধ্যে সিপিউটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিপিউটা অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে সিপিউর তিনটা অংশ এলিউ কি রেজিস্টার কি সেটা আসে হ্যাঁ তারপরে সাত নম্বরে হচ্ছে আপনি লাগবেন মেমোরি মেমোরি থেকে প্রতি প্রায় প্রায় বছরই প্রশ্ন পাবেন আপনি মেমোরি থেকে বলবে যে মেমোরি শ্রেণীবিন্যাস দেখান মেমোরি শ্রেণীবিন্যাস দেখান বলবে যে মেমোরি কত প্রকার প্রধান মেমোরির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন র্যাম কি রম কি র্যাম রামের পার্থক্য লিখুন ক্যাশ মেমোরি কাঁচ কি একচল্লিশ আটশিল ক্যাশ মেমোরি কোন কাজে কি কাজে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ক্যাশ একটা মেমোরির নাম রেজিস্টার ওয়ান কাইন্ডস অফ মেমোরি রেজিস্টার হলো পার্ট অফ সিপিউ সো মেমোরি পার্টটা পড়তে হবে আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে তারপরে অপারেটিং সিস্টেম পড়তে হবে অপারেটিং সিস্টেমটা আমি সফটওয়্যারের মধ্যে লিখে দিলাম যেহেতু অপারেটিং সিস্টেম একটা সফটওয়্যার সো অপার সফটওয়্যার তো পড়বেই নি আলাদা করে হচ্ছে আলাদা করে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম পড়বেন ওএস অপারেটিং সিস্টেম সংক্ষেপে আমরা বলতেছি ওএস তাহলে সফটওয়্যার পড়বেন এর সঙ্গে অপারেটিং সিস্টেম আলাদা করে লিখতে পারতাম এখানে লিখে দিলাম অপারেটিং সিস্টেম পড়তে হবে অপারেটিং সিস্টেম আসে যে অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলী উল্লেখ করুন ফাংশন অফ ওয়েস যে ওয়েস কি অপারেটিং সিস্টেম কি এখন আপনি যদি অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি সেটাই না বুঝছেন তাহলে তো হবে না তাহলে অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি কী কী অপারেটিং সিস্টেম উদাহরণ আছে যেমন আমরা যে ফোনগুলো ব্যবহার করি স্বাভাবিকভাবে সেই ফোনগুলো তো আমরা অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি ঠিক না তারপরে যারা আইফোন করে আইওএস অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা যারা কম্পিউটার চালাচ্ছি তারা হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি সারা পৃথিবীতে সব থেকে বেশি বিখ্যাত হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটার যারা ব্যবহারকারী আছে তারা বেশি চালায় হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ একটা মাইক্রো কম্পিউটারের জন্য খুবই বিখ্যাত অপারেটিং সিস্টেম তারপর হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড আমরা ব্যবহার করি সারা পৃথিবীতে প্রায় আশি শতাংশ ফোনে অ্যান্ড্রয়েড চলে এগুলো অপারেটিং সিস্টেম ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ পরীক্ষা আসবে যে অপারেটিং সিস্টেম কি লিনাক্সকে তো পরীক্ষা আসতেছে যে অপারেটিং সিস্টেমের কিছু ফাংশন আছে যে যে ফাংশনগুলোর মাধ্যমে সে বিভিন্ন কাজগুলো সম্পাদন করে ইউজার ইন্টারফেস রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টাক্স ম্যানেজমেন্ট ফাইল ম্যানেজমেন্ট এগুলো পরীক্ষা আসে বিগত বিশেষে আসছে যে ওএসের ফাংশন কি ওএসের কার্যাবলী আলোচনা করুন হ্যাঁ চিত্র সহ অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলী বর্ণনা করুন সো অপারেটিং সিস্টেম অবশ্যই পড়তে হবে আপনি সফটওয়্যারের ওই পার্টগুলো পড়বেন আপনি যেগুলো বললাম প্রোগ্রামটা পড়বেন অপারেটিং সিস্টেম পড়বেন ইন্টারনেট পড়বেন ইন্টারনেট প্রোটোকল ডেটাবেস পড়বেন নেটওয়ার্কিং পড়বেন নেটওয়ার্কিং ডিভাইস পড়বেন কম্পিউটার আর্কিটেকচার পড়বেন আর্কিটেকচারের মধ্যে অবশ্যই সিপিউটা গুরুত্বপূর্ণ সিপিউ মাইক্রো প্রসেসর এবং হচ্ছে মেমোরি এইগুলোর পরে এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ এগুলোই হচ্ছে আমার এগুলো হচ্ছে আমার আপাতত আপনাদের ক্ষেত্রে তেতাল্লিশতম বিশেষে যারা দিবেন তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ যে এই এই টপিকগুলো ধরেন এই টপিকগুলো ধরে বিগত বিশেষে এই টপিকগুলো থেকে কী কোশ্চেন আসছে সেই কোশ্চেনের প্যাটার্নটা দেখেন সেগুলো সলভ করেন তারপর এই টপিকগুলো সাধারণ যে আমাদের বিশেষের বই আছে অথবা কারো হেল্প নিয়ে বেসিকটা ধরে পড়া শুরু করেন তাহলে আপনার প্রস্তুতি প্রায় এইটটি পার্সেন্ট প্লাস কভার হয়ে যাবে পরবর্তী আমরা আবার আসবো সেখানে আমরা আর ডিটেলস আলোচনা করব আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই ইলেকট্রনিক যে প্রযুক্তিটা আছে সেটা এখন অনেকে বলে
এরপর আসেন যে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি থেকে কি গুরুত্বপূর্ণ আছে এখানে ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স দুইটা আর কি এইখানে যে গুরুপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে এর মধ্যে আছে বিদ্যুৎ ঠিক আছে বিদ্যুৎ থেকে প্রশ্ন আসবে আমি লিখে দিই আগে ওহমের সূত্র তারপর হচ্ছে ওহমের সূত্র তারপর হচ্ছে কারশাফের সূত্র ওহমের সূত্র কারশাফের সূত্র আপনার এটা লিখে রাখেন এসি এবং ডিসি কারেন্ট এসি ও ডিসি কারেন্ট বা ভোল্টেজ এসি কারেন্ট ডিসি কারেন্ট এসি ভোল্টেজ ডিসি ভোল্টেজ তারপর হচ্ছে মোটর ট্রান্সফর্মার মোটর তারপর হচ্ছে ট্রান্সফর্মার মোটর ট্রান্সফর্মার আইপিএস ইউপিএস IPS, UPS একসঙ্গে লিখে দিলাম দুইটা পরীক্ষা আসে এগুলো সেমি কন্ডাক্টর ট্রানজিস্টর সেমি কন্ডাক্টর নয় নম্বর হচ্ছে ট্রানজিস্টর আর হচ্ছে ভোল্টেজ विद्युत प्रश्न पाहम सूत्र काशाफे सूत्र नासी যে বিশেষে কাশাফের সূত্র দেয় নাই সেখানে ওহমের সূত্র দিবে ওহমের সূত্র দিলে কাশাফের সূত্র দিবে সো এই দুইটা সূত্র বললে এখান থেকে পাবেন সো যে কোনো একটা পাবেন এসি ভোল্টেজ ডিসি ভোল্টেজ এসি কারেন্ট ডিসি কারেন্ট এগুলো আসবে প্রতি বছরই পাওয়া যায় বেসিক পড়তে হবে মোটর মোটরের গঠন মোটরের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ মোটরের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন এসি মোটর কি ডিসি মোটর কি পরীক্ষা আসে তারপর বলে যে আপনার ডায়নামো মোটরের মধ্যে পার্থক্য কি পরীক্ষা আসে মোটর পড়তে হবে তারপরে বলে যে ইন্ডাকশন মোটরের গঠন উল্লেখ করুন এই মোটর পড় ট্রান্সফর্মার মোটর তো পড়তেই হবে আপনাকে ট্রান্সফর্মার থেকে প্রশ্ন আসে বিদ্যুৎ থেকে আরও প্রশ্ন আসে যেমন বিদ্যুৎ যে উৎপাদন কয়েকটা পদ্ধতি আছে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিক আছে তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটর এগুলো থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসে নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটর প্রায় বিশেষ সেমি দেখছে আসছে তারপরে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো এগুলো পরীক্ষা আসে তারপরে জলবিদ্যুৎ কি হ্যাঁ স্থির বিদ্যুৎ কি পরীক্ষা আসে প্রশ্ন এরপর আপনার এই যে ট্রান্সফর্মার থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন হয় প্রায় বছর প্রশ্ন আসে তারপরে আইপিএস ইউপিএসের পার্থক্য কী প্রশ্ন আসে আইপিএস কী প্রশ্ন আসে সেমি কন্ডাক্টর থেকে হিউজ প্রশ্ন আসে অর্ধ পরিবাহী তারপর বলে যে ডোপিং এই ডোপিং আর এর মধ্যে আরও কিছু বিষয় আছে সাব টাইটেল আছে ডোপিং কি হ্যাঁ ডোপিং হচ্ছে আমরা যে পিওর সেমি কন্ডাক্টর আছে সেই পিওর সেমি কন্ডাক্টরের যে কন্ডাক্টিভিটি সেটা বাড়ানোর জন্য ডোপিং করানো হয় কারণ আমরা যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো চালাই সেই ডিভাইসগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তো এই যখন সেমি কন্ডাক্টরগুলো পিওর সেমি কন্ডাক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি তখন বিভিন্ন মাত্রার যে বিদ্যুৎ দরকার হয় সেই বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎ এই পাইতে হলে আমাদের এই সেমি পিওর সেমি কন্ডাক্টরগুলোর সঙ্গে কিছু ভেজাল মিশানো হয় আর কি মানে কিছু ইম্পিওর সেমি কন্ডাক্টর অ্যাটম মিশানোর পরে এটা ডোপিং বলে আর কি সো এই এই এইটা ট্রানজিস্টার পরীক্ষা আছে ট্রানজিস্টারের কোন 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 টাইপের ট্রানজিস্টার আছে এনপি 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 এন তারপর ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার প্রায় আমরা দুই তিনটা বিশেষ আমি দেখছি যে ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার এটা প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় হ্যাঁ রোদ কি তারপর হচ্ছে এই বেসিক লেভেলের এগুলো একদম বেসিক এই কয়েকটা শেষ করেন যেগুলো আমি লিখে দিলাম আইসিটি এবং এই ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে আমরা আমাদের বাসায় কম্পিউটার তারপর ফ্রিজ ব্যবহার করি কম্পিউটার ফ্রিজে কি হয় আমাদের যে ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে ওঠানামা করে তো এই সব ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ক্ষেত্রে এটা ক্ষতিকর সো এই জন্য আমরা এই যে ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার ব্যবহার করি যাতে হচ্ছে ও কি করে এই আপ ডাউন করুক আর যাই করুক সে নির্দিষ্ট ভোল্টেজটাকে ঠিক রাখে ওই যন্ত্রটার জন্য এটা ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার খুব কঠিন কিছু না যদি বুঝতে পারেন খুব সহজ বিষয়টা তো এই হচ্ছে বিষয় ওহমের সূত্র কাশাবের সূত্র একটা পাবেনি আর বাকি যে টপিকগুলো এগুলো যদি পড়েন তাহলে প্রায় সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট প্লাস প্রস্তুতি আপনার হয়ে যাবে 
তো আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের সঙ্গে সামনে আরও দেখা হবে আর যারা আমাদের আমার সঙ্গে কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির এই চল্লিশ মার্কের কোর্সটা করতে চান তিন থেকে সাড়ে তিন মাসে কোর্স শেষ হয়ে যাবে অলরেডি কোর্স শুরু হয়ে গেছে আগামী বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আপনারা বারোশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই কোর্সটা করতে পারবেন আমার সঙ্গে আলাপ করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম